ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലളിതം എക്കണോമിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡ് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ഭാഗത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണിത് നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായും വളരെ കെയർ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണത് ഇതിന് മുമ്പ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ഭാഗത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ചില ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആദ്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം അഥവാ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ആശയങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നാം എടുക്കുന്നത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്താണ് അഥവാ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്താണ് ദ ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് പാസ് ത്രൂ ഫർദർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ഈ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് പിന്നീട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരിട്ട് അന്തിമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് മറ്റൊരു ഉൽപ്പാ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല അത് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും വീണ്ടും ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത്തരം ഗുഡ്സാണ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഏതാനും എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ക്ലോത്ത് നമ്മളിവിടെ ഷർട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വീട് ടെലിവിഷൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ അത് കാറോ സൈക്കിളോ മറ്റൊന്നും ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാരണം എന്താ നോക്കൂ ഈ ഷർട്ടാണെങ്കിലും വീടാണെങ്കിലും മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും ടി വി ആണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് അന്തിമമായി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് അഥവാ അന്തരാള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ദ ഗുഡ്സ് that used as an input for producing other goods the goods that used as an input for producing other goods alle mattoru sadhanathinte ulpadanathinu vendi upayogikkunna vasthukalana intermediate goods allengil andrala vasthukal mattu vasthukalude nirmanathinu vendi ulpadanathinu vendi use cheyyunna vasthukalana intermediate goods ningal ee udaharanathilekku nokku ഇവിടെ വീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും ബ്രെഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും വീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പൊ വീറ്റ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ബ്രിക്ക് ഇസ്റ്റിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്റ്റിക എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീട് നിർമ്മാണത്തിനും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ബ്രിക്സ് എന്താണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് അതുപോലെ സിമെന്റ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീൽ എന്താണ് നമ്മൾ വാഹനം നിർമ്മിക്കാനും ബൈക്ക് നിർമ്മിക്കാനും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റീൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് നൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടൺ നൂല് കോട്ടൺ ത്രെഡ് കോട്ടൺ ത്രെഡ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വസ്ത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അതൊരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ആണ് സോ മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഥവാ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കൾ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ എനി അതർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ആർ യൂസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫോർ കൺസംഷൻ അല്ലെ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തുക്കളാണ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് അവയെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ഉപഭോക്താവ് അതിനെ നേരിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ്
രണ്ടാമത്തത് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈട് നിൽക്കാത്ത പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അപ്പൊ നശിക്കാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് നശിച്ചു പോകുന്ന പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ കാറ് അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീന് അതുപോലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഒന്നും നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഒന്നും വേർതിരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കാറാണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ടി വി ആണെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇവയൊന്നും പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളല്ല പക്ഷെ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് മിൽക്ക് എഗ് അതുപോലെ മറ്റ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവയെല്ലാം നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീന് കാറ് കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സും നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സും രണ്ടും എന്താണ് കൺസ്യൂ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ആണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അഥവാ മൂലധന വസ്തുക്കൾ ഗുഡ്സ് വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെ ഒരിക്കൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അത് വീണ്ടും ഉൽപാദനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരിക്കൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും പിന്നീട് മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ട്രക്കാണ് ആ ട്രക്കിലൂടെ ഏതെല്ലാം സർവീസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത്മ കാര്യങ്ങൾ റോഡ്സ് നിരവധി സേവനങ്ങൾ ഗതാഗത സേവനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മെഷീനറികൾ വ്യത്യസ്തമായ മെഷീനറികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ആ മെഷീനറികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നു ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പല തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾസ് വീണ്ടും ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾസ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗുഡ്സ് അഥവാ ചരക്കുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് എന്നും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്നും അതിൽ തന്നെ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഥവാ തേയ്മാനം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം It is the loss of value of capital goods due to wear and tear. Nirandar maaya ubyogangal moolam, mooladana vastukal, adhani chayam varam, taimanam varam, adhani shesham adhu kondu thanne, adhani mooliyam koranji varam. Ingenne vastukal de taimanam kondu mooliyam nashtapadun na vastukkana economics ili depreciation ennu parayiga. Loss of value of capital goods due to wear and tear. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളൊരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നു ആ വാഹനത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം മൂലം നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആ മൂല്യം കിട്ടുമോ ആ വില കിട്ടുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും വില കുറയും അങ്ങനെ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും വില കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും അതിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും ഇത് ഇതിന് കാരണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നതാണ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ആണ് സോ അപ്പൊ എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഡ്യൂ ടു വിയർ ആൻഡ് വി ടി ആർ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം മൂലം
അഥവാ സ്ഥിരമൂലധനത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ സ്ഥിരമൂലധനത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാം വട്ട് ഇസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം നാഷണൽ ഇൻകം അഥവാ ദേശീയ വരുമാനം എന്താണ് ദേശീയ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി ഡ്യൂറിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മൂല്യം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും എല്ലാ അന്തിമ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണത്തിൽ കണക്കാക്കിയ മൂല്യം അല്ലേ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് വളരെ കോടിക്കണക്കിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനൊരു വിലയുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയും വില നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടും അഥവാ എല്ലാ അന്തിമ വസ്തുക്കളുടെയും ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത്തരം എല്ലാ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെയും വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില അത് കൂട്ടിയെടുത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ ഗുഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുവോ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എല്ലാം വാല്യൂസ് കൂട്ടിയെടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇറ്റ് ഇസ് എ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസഡ് ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി ഡ്യൂറിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്താണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അഥവാ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച് അടുത്ത മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് സാമ്പത്തിക വർഷം അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച് അടുത്ത മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അവസാനിക്കുന്ന വർഷമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അപ്പൊ എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക് മോഡലിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെഗുലർ വർഷമല്ല നോർമൽ ഇയർ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ആയിരം കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എത്ര കിലോഗ്രാം ആയിരം കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാമിന് പതിനഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആയിരം കിലോഗ്രാമിന് എത്ര വരും പതിനയ്യായിരം രൂപ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആയിരം കിലോഗ്രാം സിമെന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക ഒരു കിലോ സിമെന്റിന് ഇരുപത് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആയിരം കിലോഗ്രാം സിമെന്റിന് എത്ര വരും ഇരുപതിനായിരം വരും അപ്പൊ ആയിരം കിലോഗ്രാം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ആയിരം കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പും ആയിരം കിലോഗ്രാം സിമെന്റും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ഉദാഹരണം ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ വസ്തുക്കളൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്തായിരിക്കും ആയിരം കിലോഗ്രാം സിമെന്റിന്റെയും ആയിരം കിലോഗ്രാം ഗോതമ്പിന്റെയും മൊത്തം വിലയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ദേശീയ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഗോതമ്പിന്റെ പതിനയ്യായിരം രൂപയും സിമ്പന്റിന്റെ മൊത്തം വിലയായ ഇരുപതിനായിരം രൂപയും കൂട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുക ആ മുപ്പത്തയ്യായിരമാണ് നമ്മുടെ ഉദാഹരണ പ്രകാരം ദേശീയ വരുമാനം ഇങ്ങനെയാണ് ദേശീയ വരുമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഫ്ലോ എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം സ്റ്റോക്സ് അഥവാ ശേഖരങ്ങൾ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാഹങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വേരിയബിൾ ഡാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത സമയ ബിന്ദുവിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചരത്തിനെയാണ് ശേഖരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റമുള്ള എന്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം മാറുന്ന എന്തിനെയും വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം അ
ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലാണ് അവൻ നമുക്ക് എഴുത് അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു പീരിയോഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസിനെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കും ഫ്ലോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു കാലയളവിൽ അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിലെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവുണ്ട് ഒരു കൃത്യസമയത്തിനുള്ള ഒരു സമയം വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് മണിക്കൂർ വിതിൻ ടു ഹവേഴ്സ് അല്ലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് കൃത്യസമയത്ത് ഒരു പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേ ദിവസം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ പുഴയിലെ വെള്ളം നമുക്ക് അങ്ങനെ അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അതിന്റെ കൃത്യസമയം പറയാൻ പറ്റുമോ അത് നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം പക്ഷേ അതൊരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു കാലയളവിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാലയളവിൽ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഒന്നുകൂടി ഒരു വ്യക്തത കൈവരിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഉദാഹരണം ഒന്ന് നോക്കൂ വാട്ടർ ഇൻ എ ടാങ്ക് ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയത്തിൽ ബന്ധിതമായിട്ട് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വെൽത്ത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം രാജ്യത്തെ സം പണത്തിൻ്റെ മണി സപ്ലൈ വാട്ടർ ഇൻ എ ലേക്ക് ഒരു കായലിലെ വെള്ളം ഇതൊക്കെ കൃത്യസമയത്തിനുള്ള അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം അതിലേക്ക് അതൊരു പ്രോസസ്സ് അല്ല ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം നമുക്ക് അതിനൊരു അളവുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയാൻ പറ്റും അത് അവിടെ അവൾ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിക്ഷേപം പറയാൻ പറ്റും സപ്ലൈ ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് എത്ര രൂപയുടെ കറൻസി നോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിസർവ് ബാങ്കിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്നതാണ് വാട്ടർ ഇൻ എ ലേക്ക് ഒരു കായലിലെ വെള്ളം അത് നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിച്ചൊഴുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫ്ലോയിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ടർ ഇൻ എ റിവർ അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് പുഴയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതൊരിക്കലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു കാലയളവിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് വരുമാനം അതൊരു പ്രക്രിയയാണ് അതിങ്ങനെ ക്രിയ ഓരോ നിമിഷം ഓരോ സമയം ഓരോ വരി ഓരോ ആഴ്ചകളിലും ഓരോ മാസങ്ങളിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഒരിക്കലും നിശ്ചിത സമയത്ത് നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു കാലയളവിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലധന സ്വരൂപീകരണം മൂലധന സ്വരൂപീകരണം ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എല്ലാ പ്രക്രിയയും എന്താണ് ഫ്ലോ ആണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ത്രൂ ടാപ്പ് ടാപ്പിലൂടെ ഓരോ നിമിഷം ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു ഫ്ലോ ആണ് അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതൊരു ഫ്ലോ ആണ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി സോ അതും എന്താണ് ഫ്ലോ ആണ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പരീക്ഷക്ക് നിരവധി തവണ ഈ രൂപത്തിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിരവധി ഐറ്റംസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തരും അതിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്ക് എന്നും ഫ്ലോ എന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേർതിരിക്കണം അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ് നിരവധി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ തുടർ വീഡിയോകൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്